প্রিয় শিক্ষার্থীরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জীববিজ্ঞান ক্লাসে বরাবরের ন্যায় আমি তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র একাদশ এবং দ্বাদশ উভয় শ্রেণীর জন্য মূলত এই ক্লাসটি তৈরি করা হয়েছে চিত্রের মধ্যে একটু খেয়াল করে দেখো একটা উদ্ভিদের গায়ে কিছু গোলাকার বা বৃত্তাকার অন্য ধরনের জীব দেখা যাচ্ছে আমরা যদি আরটা উদ্ভিদের বাকলের মধ্যে তোমরা তোমাদের পরিবেশেও এরকম কিছু নমুনা দেখতে পাও এটাও এক ধরনের জীব একই রকম উদ্ভিদের গায়ে এই টাইপেরও কিছু জীব লাগানো থাকে আমরা গত ক্লাসগুলোতে পড়েছি শৈবাল এবং ছত্রাক এই দুইটার সাথে এইগুলো কোনোটাই মিল নেই এটা হচ্ছে নতুন ধরনের একটা উদ্ভিদ যেটাকে আমরা বলে থাকি লাইকেন আমাদের আজকে পড়ার টপিক্স হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা লাইকেন অংশটা পড়ব লাইকেন শৈবাল এবং ছত্রাক মিলিতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের এক জাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি করে যাকে লাইকেন বলা হয় তো তোমরা গত দুইটা ক্লাস থেকে শৈবাল সম্পর্কে এবং ছত্রাক সম্পর্কে জেনেছ যেখানে আমরা পড়েছিলাম শৈবাল হচ্ছে থ্যালয়েড শালক সংস্থাশনের সক্ষম ক্লোরোফিল বিশিষ্ট সবুজ অপুষ্পক উদ্ভিদ আর ছত্রাক ছিল থ্যালয়েড শালক সংস্থাশনের অক্ষম সাদা বর্ণের যাদের ক্লোরোফিল থাকে না অসবুজ বর্ণের উদ্ভিদ এই দুইটা উদ্ভিদ অর্থাৎ শৈবাল এবং ছত্রাক মিলিতভাবে নতুন ধরনের একটা উদ্ভিদ তৈরি করে সেটা হচ্ছে লাইকেন লাইকেনের যেটা ছত্রাক অংশ থাকে ওটাকে বলা হয় মাইক্রোবায়ন আর লাইকেনের যেটা শৈবাল অংশ থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে ফটোবায়ন এটা শৈবাল এবং ছত্রাক একসাথে অবস্থান করে এটা সহ অবস্থান সিম্বায়োটিক যেটাকে আমরা মিথজীবী বলে থাকি এটা আমরা একটু পরে সংজ্ঞার দিকে যাচ্ছি শৈবাল ও ছত্রাকের মিলিতভাবে মূলত লাইকেনটা তৈরি হয় এটা যেহেতু এখানে শৈবাল আছে সে স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং নিজে নিজের খাদ্য তৈরি করতে পারে আর লাইকেনের মধ্যে শৈবাল এবং ছত্রাক উভয়টাই আছে যেহেতু শৈবাল আছে অবশ্যই লাইকেন হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ আর এটা শৈবাল এবং ছত্রাক উভয়ে যেহেতু অপুষ্পক লাইকেনও অপুষ্পক আমরা লাইকেনের গঠন যদি দেখি এখানে লাইকেনের একটা প্রস্তচ্ছেদের চিত্র নেওয়া হয়েছে যেটা ফলিওস ধরনের লাইকেন আদর্শ লাইকেন হিসেবে মূলত এটাকে বিবেচনা করা হয় যার মধ্যে আমরা উপরের অংশটাকে বলা হচ্ছে উর্ধ কটেক্স আর নিচেরটাকে বলা হচ্ছে নিম্ন কটেক্স আসলে মূলত এই লাইকেনের উপরের দিকে এবং নিচের দিকে উভয় অংশই মূলত হচ্ছে ছত্রাক উর্ধ কটেক্স এই অংশটা ছত্রাক দ্বারা গঠিত হয় আর নিম্ন কটেক্স এই অংশটাও ছত্রাক দ্বারা গঠিত হয় উর্ধ কটেক্স এর নিচে সংক্ষিপ্ত একটা স্তর থাকে যেটা হচ্ছে শৈবাল স্তর তাহলে ছত্রাকের নিচে মূলত শৈবালটা থাকে আর শৈবালের নিচে কতগুলা চিকন চিকন হাইফি থাকে যেগুলো ছত্রাকীয় হাইফি এই অংশগুলোকে বলা হয় মেডুলা একেবারে নিচের দিকে কতগুলা মূলের মতো অংশ দেখা যায় এগুলাকে বলা হয় রাইজেন এটাও মূলত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা গঠিত হয় তাহলে আমরা লাইকেনের গঠনের মধ্যে দেখতেছি যে শৈবাল এবং ছত্রাক একসাথে মিলিত হয়েই মূলত লাইকেনটা গঠন করে যেখানে অধিকাংশ ওই হচ্ছে ছত্রাক আর অল্প সংক্ষিপ্ত একটা স্তর হচ্ছে শৈবাল এটাই ছিল মোটামুটি লাইকেনের অন্তর্গঠন আমরা অন্তর্গঠন থেকে যে জিনিসগুলো পাই উর্ধ কটেক্স যেখানে ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা গঠিত হবে আর শৈবাল স্তর ছত্রাকীয় হাইফির ফাঁকে ফাঁকে কিছু শৈবাল থাকবে এটা খুবই সংক্ষিপ্ত স্তর আর মেডুলা এটা পুরো লাইকেনের ভিতরে ফাঁকা ফাঁকা পাবে ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা গঠিত হয় আমরা হাইফি গত ছত্রাক ক্লাসে পড়েছিলাম ছত্রাকের যেটা সূত্রাকার অংশ বা দৈহিক অংশ ওইটাই মূলত হচ্ছে হাইফি নিচের দিকে নিম্ন কটেক্স থাকবে এটাও ছত্রাকে হাইফি দ্বারা গঠিত একেবারে নিচে কতগুলো মূলের মতো এক কুশি অংশ দেখা যায় এগুলো ছত্রাক মূলত যেগুলো পুরো লাইকেনটাকে অন্য একটা বস্তুর সাথে বা উদ্ভিদের সাথে আটকিয়ে রাখে উদ্ভিদ থেকে পুষ্টি সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে লাইকেনকে সংগ্রহ সাহায্য করে এবং পানি শোষণ করে এরা লাইকেনকে প্রদান করে এটাই ছিল লাইকেনের অন্তর্গঠন এবং অন্তর্গঠনের ব্যাখ্যা আমরা লাইকেনের যদি বৈশিষ্ট্যের দিকে যাই এটা বিষম পৃষ্ঠ উপরের পৃষ্ঠ এক ধরনের নিম্নের পৃষ্ঠ আর এক ধরনের ছিল এবং থ্যালো এটা আমরা দেখেছি যে এখানে লাইকেনকে মূল কাণ্ড পাতায় বিভক্ত করা যায় না সুতরাং লাইকেন হচ্ছে থ্যালোয়েড 
লাইকেনের বর্ণ আমরা শুরুতে দেখেছিলাম এটা সাদা হতে পারে কালো হতে পারে হলুদ বর্ণের হতে পারে কমলা বর্ণেরও হয়ে থাকে লাইকেন গুলো সাধারণত পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় এই জন্য এটাকে বিশ্বজনীন উদ্ভিদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সাধারণত তুন্দ্রা অঞ্চলে শীত প্রধান অঞ্চলে বড়পাচ্ছ্রিত গাছে বা মাটিতে যে লাইকেন গুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে রেনডিয়ার মস বলা হয় তো মাঝে মধ্যে ক নম্বর প্রশ্ন চলে আসে রেনডিয়ার মস কি তাহলে তুন্দ্রা অঞ্চলে বড়পাচ্ছ্রিত অঞ্চলে যে লাইকেন গুলো পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে রেনডিয়ার মস এটি বায়ু দূষণের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল কেন সেটা আমরা একটু দেখতেছি বায়ু দূষণের প্রতি লাইকেনের একটা সংবেদন মাত্রা থাকে এর কারণ হচ্ছে কোন একটা পরিবেশে যখন বাতাসে দূষক পদার্থ যেমন আমরা বলতে পারি সালফার ডাইঅক্সাইড হেভি মেটাল গুলো বা ভারী ধাতু গুলো রেডিও অ্যাক্টিভ বস্তুগুলো যখন পরিমাণটা বেড়ে যায় ওই পরিবেশটা দূষিত হিসেবে আমরা চিহ্নিত করি তো ওই পরিবেশ থেকে এই লাইকেন এই ভারী ধাতু গুলো বা সালফার অক্সাইড গুলো এই দূষিত পদার্থ গুলোকে শোষণ করে নেয় শোষণ করে নেওয়ার ফলে লাইকেন মারা যায় তাহলে কোন একটা পরিবেশে যখন দূষণের মাত্রাটা বেড়ে যায় সেখানে লাইকেনের পরিমাণটা কমে যায় এবং যেখানে দূষণের মাত্রা কম সেখানে লাইকেনের উপস্থিতি থাকে বেশি এভাবে কোন একটা পরিবেশে লাইকেন তার দূষণের মাত্রাটা নির্দেশ করে দূষণ কি বেশি না কম এই জন্য লাইকেনকে বায়ু দূষণের ইন্ডিকেটর বা নির্দেশক বলা হয়ে থাকে লাইকেনের মধ্যে আমরা দেখেছি যে শৈবাল এবং ছত্রাক সহ অবস্থান করে তাহলে এটা হচ্ছিল মৃত জীবিতা আমরা এখান থেকে সংজ্ঞাটা জেনে নিতে পারি যে দুইটা জীব যখন একসাথে বসবাস করে তখন উভয় জীব যদি উপকৃত হয় এবং কেউ কারো ক্ষতি যদি না করে ওই সহ অবস্থানটাকে মৃত জীবিতা বা মিউসুয়ালিজম বলে আমরা লাইকেনের মধ্যে দেখেছি যে শৈবাল এবং ছত্রাক একই সাথে বসবাস করে তাহলে এখানে শৈবালেরও উপকার হবে আর ছত্রাকেরও উপকার হবে তো আমরা দুইটা পয়েন্ট দিয়ে এটা লিখতে পারি লাইকেনে শৈবাল যেভাবে উপকৃত হয় শৈবাল ছত্রাকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে ছত্রাক শৈবালকে আশ্রয় প্রদান করে পাশাপাশি চতুর্পাশে অবস্থান করে বলে সে শৈবালকে নিরাপত্তা প্রদান করে ছত্রাক কার্বন ডাই অক্সাইড তার দেহে যে কার্বন ডাই অক্সাইড গুলো তৈরি হয় সেগুলো বা রাইজাইনের মাধ্যমে পানি খনিজ লবণ এগুলো সংগ্রহ করে শৈবালকে প্রদান করে শৈবাল যেহেতু সবুজ তাহলে সে এই কার্বন ডাই অক্সাইড পানি খনিজ লবণ এগুলো একসাথে মিলিয়ে সে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া খাদ্য তৈরি করবে এভাবে লাইকেন মধ্যে শৈবালটা ছত্রাক থেকে উপকার গ্রহণ করে একইভাবে লাইকেনে ছত্রাক উপকৃত হয় শৈবাল যে খাদ্যটা তৈরি করলো শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও খাদ্যটা তারা ভাগাভাগি করে নেয় অর্থাৎ ছত্রাক শৈবাল থেকে খাদ্য গ্রহণ করে ছত্রাক শৈবাল থেকে অক্সিজেনও গ্রহণ করে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যে অক্সিজেনটা তৈরি হবে সেটা শৈবাল মূলত পরিবেশে ছেড়ে দিবে কিছু ছত্রাককে প্রদান করবে তো পরিবেশেরও ভারসাম্য রক্ষা হবে পাশাপাশি ছত্রাকের যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় এবং ছত্রাকের যে বর্জ পদার্থগুলো সৃষ্টি হয় এগুলো অপসারণের ক্ষেত্রে শৈবাল সাহায্য করে তাহলে একে অপরে শৈবাল এবং ছত্রাক উভয়ে উপকৃত হয় এই জন্য লাইকেনকে বলা হচ্ছে মিথজীবী আবার আমরা এখানে বলতে পারি যে যেহেতু শৈবাল একটা অংশ ছত্রাক একটা অংশ তাহলে লাইকেনের মধ্যে উভয় অংশ আছে উভয়ে একইভাবে জৈব নিক্রিয়া সম্পন্ন করে একটা নতুন ধরনের সংগঠন তৈরি করেছে এই জন্য এটাকে দ্বৈত সংগঠনও বলা হয়ে থাকতে পারে লাইকেনকে দ্বৈত সংগঠন একটা হচ্ছে শৈবাল আরটা হচ্ছে ছত্রাক তো আমরা এখান থেকে প্রশ্নে যেভাবে বলে ওভাবে উত্তরটা করতে পারি যদি বলে মিথজীবিতা ব্যাখ্যা করো যদি বলে দ্বৈত সংগঠন ব্যাখ্যা করো যদি বলে একে অপরের উপর নির্ভরশীল ব্যাখ্যা করো এভাবে আমরা সর্বশেষ ফিনিশিং দিতে পারি যে লাইকেন শৈবাল ও ছত্রাক উভয়ে উপকৃত হয় এটি একটি মিথজীবীদের অনন্য উদাহরণ এবার আমরা লাইকেনের গুরুত্বের দিকে যাব যেখানে লাইকেনের উপকারিতা খাদ্য হিসেবে লাইকেন ব্যবহৃত হয় যেমন আইসল্যান্ড নরওয়ে সুইডেন এই দেশগুলোতে সেন্ট্রোরিয়া আইসল্যান্ডিকা এই লাইকেনটা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় ভারতীয় মাদ্রাজে পারমেলিয়া এটা লাইকেন খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় মিশরে অ্যাওয়ার্নিয়া এই লাইকেনটা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় জাপানে অ্যান্ডোকার্পন এটা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় পাশাপাশি গবাদি পশুরও খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় যেমন প্লাডোইনিয়া প্লাডোনিয়া রেঞ্জিফেরিনা এটা লাইকেন গবাদি পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় 
লাইকেন মাটি গঠনে অর্থাৎ লাইকেন কিছু হিউমাস তৈরি করে ওই হিউমাস গুলো মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এটা একটা উপকারী দিক দূষণের সূচক রূপে আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে কোন একটা পরিবেশে যখন দূষিত পদার্থের পরিমাণটা বেড়ে যায় সেগুলো লাইকেন গ্রহণ করে পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করে শিল্প ক্ষেত্রে লাইকেনের বেশ কিছু গুরুত্ব দেখা যায় যেমন সুগন্ধি এবং প্রসাধনী শিল্পে যে কর্পু তৈরি হয় ন্যাপথ্যালিন তৈরি হয় এগুলো পারমেলিয়া বার্নিয়া এই লাইকেন গুলো থেকে তৈরি হয় রঞ্জক শিল্পে রং সৃষ্টি বা লিটমাস পেপার সৃষ্টি ক্ষেত্রে পারমেলিয়া হোস্তেলা এই লাইকেন গুলো ব্যবহৃত হয় ট্যানিং শিল্পে ট্যানিং তৈরির ক্ষেত্রে লোভারিয়া সেট্রারিয়া এই লাইকেন গুলো ব্যবহৃত হয় মাদক শিল্পে ইউসনিয়া রেমালিনা এগুলো ব্যবহৃত হয় যেখান থেকে অ্যালকোহল তৈরি হয় বিয়ার তৈরি হয় এভাবে শিল্প ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করে লাইকেন আমাদের উপকারী ভূমিকা পালন করে লাইকেনের আরেকটি উপকারিতা হচ্ছে মরুজ ক্রমাগমন যেটাকে আমরা মূলত জ্যারোসেরি বলে থাকি অর্থাৎ কোন একটা শুষ্ক পরিবেশে মরুভূমিতে যেখানে কোনো জীব নেই সেখানে জীবের ক্রমাগমন অর্থাৎ লাইকেনের মাধ্যমে আস্তে আস্তে সেখানে একটা জীবের আবির্ভাব অন্যান্য জীবের আবির্ভাব এবং একটা বাস্তুতন্ত্র গঠিত হয় এটা মূলত লাইকেনের মাধ্যমে শুরু হয় তাই এই মরুজ ক্রমাগমনেও লাইকেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও লাইকেনের কিছু গুরুত্ব রয়েছে যেমন হৃদরোগে চিকিৎসায় রোসেলা মন্টে মন্টেজেন এই লাইকেনটা ব্যবহৃত হয় ফুসফুসের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ল্যাবারিয়া ফুলমোনারিয়া এই লাইকেনটা ব্যবহৃত হয় জলাতঙ্কের ওষুধ হিসেবে ফেলটিজেরিয়া ক্যানিয়া এটা ব্যবহৃত হয় টিউমার বা ক্যান্সারের রোগের ক্ষেত্রে লাইকেন জাত বা লাইকেন থেকে ইউসন ইভোসিন নামক এক ধরনের ক্রিম তৈরি করা হয় এটা ব্যবহার হয় উদ্ভিদের রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রেও লাইকেন ব্যবহৃত হয় যেমন লাইকেন থেকে দুটি রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় সোডিয়াম উষ্ণের এবং লিকানোরিক এসিড এগুলো যেমন সোডিয়াম উষ্ণেরটা টমেটোর ক্যাঙ্কার রোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় আর লিকানোরিক এসিডটা তামাকের মোজাইক রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এভাবে লাইকেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে উপকার করে থাকে এবার আসা যাক লাইকেনের অপকারিতার দিকে রোগ সৃষ্টি লাইকেন যেমনি ভাবে আমাদের কিছু উপকার করেছে তেমনি অপকারও করে আমাদের দেহে চর্মরোগ অ্যালার্জি হাঁপানি সৃষ্টি করে অ্যাভারনিয়া ইউসনিয়া ক্লাডোনিয়া এই লাইকেন গুলো আমাদের দেহে রোগ সৃষ্টি করে পাশাপাশি ইউসনিয়া একটা গাছ থেকে আর একটা গাছ পর্যন্ত উপরের দিকে বিস্তৃত থাকে যার ফলে পুরো বোনের অনেকগুলো গাছের মধ্যে একটা সমন্বয় একটা সংযোগ সৃষ্টি হয় যদি কোনো একটা জায়গায় আগুন ধরে সহজে একটা গাছ থেকে আর একটা গাছ একটা গাছ থেকে আর একটা গাছ পুরো বনে আগুনটা ছড়িয়ে পড়ে যেটাকে আমরা দাবানল বলে থাকি তা এই দাবানল ছড়ানোর ক্ষেত্রে ইউসনিয়া ভূমিকা রাখে যেটা খুবই অপকারী একটি দিক এটি যখন লাইকেন গুলো কোনো একটা স্থাপনা দেয়াল ভাস্কর্য বা কোনো একটি সৌন্দর্য বর্ধক জিনিস দালান এদের মধ্যে যখন জন্মায় তখন ওই দালান বা ভাস্কর্যের মধ্যে সৌন্দর্য নষ্ট করে ক্ষয় সাধন করে ফলে এটা ক্ষতি সৃষ্টি হয় এটি একটি অপকারী দিক বিষাক্ত কিছু লাইকেন আছে যেমন লেথারিয়া বালফিন এর থেকে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হয় যেটা খেলে গবাদি পশু মানুষ এরা মৃত্যুবরণ করতে পারে পরজীবিতা ক্লাডোনিয়া এবং ইউসনিয়া এগুলো অন্য উদ্ভিদের দেহে যখন জন্মায় তখন ওই উদ্ভিদের দেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে বা উদ্ভিদের ক্ষতি সাধন করে থাকে যেটা আমরা জানি যে কোনো একটা জীবের দেহে বসবাস করে যদি ওই জীবের ক্ষতি সাধন করে তখন সেগুলোকে প্যারাসাইট বলা হয় কাছের উপরে যখন লাইকেন জন্মায় ওই কাজটা অস্বচ্ছ হয়ে যায় তখন কাজটা আর ব্যবহার উপযোগী থাকে না এভাবে বিভিন্ন টপিক্সে আমরা দেখলাম যে লাইকেন গুলো আমাদের ক্ষতি করে থাকে যেটি হচ্ছে লাইকেনের অপকারিতা এভাবে আমরা এখান থেকে লাইকেন লাইকেনের গঠন উপকারিতা এবং অপকারিতা গুলো বললাম তো এখান থেকে জিউজুল আমরা প্রত্যেক দিনে বাড়ির কাজ দিয়ে থাকি তোমরা এখান থেকে কিছু বাড়ির কাজ করে রাখবা তো আমি আজকে একটু ভিন্ন ধরনের বাড়ির কাজ দিচ্ছি যেমন এখান থেকে কিছু প্রশ্নের উত্তর তোমরা দিবা এক নাম্বার লাইকেন কি দুই নাম্বার মিথুজীবিতা কি তিন নাম্বার লাইকেনকে পরিবেশ দূষণের নির্দেশক বলা হয় কেন এখানে এক এবং দুই হচ্ছে জ্ঞানমূলক হয়ে থাকে আর তিন এবং চার এই দুইটা প্রশ্ন এখানে অনুধাবন আকারে তোমরা দুই মার্কসের জন্য লিখতে পারো তাহলে চার নাম্বার প্রশ্ন হচ্ছে লাইকেন একটি দ্বৈত সংগঠন ব্যাখ্যা করো 
পাশাপাশি আমি পরিপূর্ণ উদ্দীপক এখান থেকে দিই নাই তবে দুইটা প্রশ্ন দিয়েছি যেমন এখানে একটা টপিক্স দেখা আছে মিনা কাঁঠাল গাছের কাণ্ডে যুক্ত অনেকটা বৃত্তাকার খেলাস লক্ষ্য করলো সবুজ ও অসবুজ দু ধরনের উদ্ভিদের সহাবস্থানের ফলে এটি সৃষ্ট তো এখান থেকে তোমরা ব্যাখ্যা করবো উদ্দীপকে বর্ণিত থেলাস সৃষ্টিতে দুই ধরনের উদ্ভিদেরই ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা করো এটি তিন মার্কসের প্রশ্ন চারের জন্য আমি আর একটা উদ্দীপক দিয়েছি যেখানে এ হচ্ছে থ্যালোপাইটিক সবুজ জননাঙ্গ হচ্ছে এক কোষি এ এক ধরনের উদ্ভিদকে নির্দেশ করছে বি থ্যালোপাইটিক এবং অসবুজ এখান থেকে তোমরা ঘ প্রশ্নটা আনসার করবা এ ও বি উদ্ভিদ সমূহ পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যে স্বতন্ত্র উদ্ভিদের সৃষ্টি করে তার গুরুত্ব আলোচনা করো তাহলে তোমরা প্রথমে এক দুই তিন চার এই চারটা প্রশ্ন উত্তর লিখবা সংক্ষেপে আর এখান থেকে আমি দুইটা উদ্দীপক দিয়েছি দুইটা উদ্দীপক থেকে দুইটা প্রশ্ন একটা হচ্ছে ঘ আর একটা হচ্ছে ঘ এই দুইটা প্রশ্নই তোমরা আলাদাভাবে করে রাখবা তো আমরা পরবর্তী ক্লাসে আবার তোমাদের সাথে দেখা হবে আর একটা নতুন টপিক্স নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম